Welcome to NCRT plus one and plus two physics. Apo last video slide chapter two motion ne plane le uh, NCRT exercise problems samne ne chhe unde na ba. Apo inna unka uh, ad continue chia. So this is the this is problem number four point two one. The text four point two one. Okay. Apo no kam a particle starts from the origin at t is equal to 0 seconds with a velocity of 10 j meter per second. So, what is the meaning of at t is equal to 0 second, this velocity is starting again, moving, starting again. That means, this velocity is v0, so initial velocity is starting 10 and in the magnitude of the direction y axis and slow. And moves in the xy plane with a constant acceleration. Constant acceleration. Uh, acceleration h i plus 2 j meter per second square. Constant acceleration we use kinematic equations. Tex me plane the number already continued no motions na engine na uh, two independent coordinates le motion ay to consider ya na na our over the number ki motion is straight line equation sa ke use ya na ko already continued ya na so at what time? Mere chowdi mere di na at what time is the x coordinate of the particle sixteen meter? Apom e in the position vector na varan nanda rikum some component will be along x axis. And some will be along y, j, y axis. And then I give the position vector area. A pole is in the x coordinate 16 meter. Amber. The x in the coordinate in the magnitude 16 meter. Another is the summit. And what is the y coordinate of the particle at that time? Upon this particular time, like x is 16 meter. On this particular time, like y coordinate in the value of the y the magnitude. Now, so you see what is the speed of the particle? At that time, ah, speed and run at run. It ran so it's again. Okay, upon Namaki in that day, R and the position vector to Thunder Tilla. Father Kandu Vidika Mandi, Namka would I use the ambat in the equation and either V is equal to V zero plus AT and a left. If you have a kinematic equation, we could apply a constant acceleration case again. Apo, if we apply this, we have to apply this to V0 and A. T will be able to apply this to T. One second. Uh, yeah, T will be able to apply this to T. It will be able to apply this to T. Then, V0 is equal to 10 J. Acceleration or another than h i plus two j into the condenum t in good good good. A pithing in room ten j plus a t i plus two t j in the room. It will a j mine the corimich is up as j compounds so rich. I compound to vary me that so a t i plus two t j cap in the room. Okay, this is another. Separate it in the number of the number plus two T J cap. Uh, one second, one second. Ten J in the low eighty I plus J K uh, ten J in the two T J in the yeah. So ten T oh, sorry, ten T la ten plus two T J cap. So then we will the equation 80 i cap plus 10 plus 2 t j cap. So v is equal to 8 t i cap plus 10 plus 2 t j cap. So we will write v is equal to dr by dt. So we will write r dr and dr dr v dt. Yarn yeah, would extract in the integrity the integral of dr is equal to integral of vdt. 
ഡിആർഎൻ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഫറൻഷ്യൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ എന്ന് പറയുന്ന അത് തന്നെയായിരിക്കും സോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ആറാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം എയ്റ്റി ഐ പ്ലസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊടുക്കാം പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ടി കമ്പോണൻറ്റ് ഡിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസിനെ പുറത്തെടുക്കാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ടി ഡി ടി ഓക്കെ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പവർ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ അതേ സെയിം പവർ ആണ് ഇപ്പൊ ടി പവർ വൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ടി പവർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വൺ പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പവർ തന്നെയാണ് താഴെയും കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ടു അത് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു വരും പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഈ ടെൻ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ പുറത്തെടുക്കാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ടി എന്നാ വരിക ഇന്റഗ്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടി ഡി ടി ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ അത് തന്നെയാ വരിക അതാണ് വേരിയബിൾ അത് വരും സോ ടി പ്ലസ് ഇവിടെ കമ്പൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഐ കമ്പൗണ്ട് ആണ് ടി പ്ലസ് ഇനി ടു നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രൽ ടി ഡി ടി ആണ് പിന്നെ മെച്ചം വരിക ദാറ്റ് ഇസ് ടു ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇത്രയും ജയ് ക്യാപ്പ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ടി സ്ക്വയർ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ടെൻ ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ജി ക്യാപ് എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്കിത് കമ്പോണ്ട് വൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആർ എൻസ് എക്സ് കമ്പൗണ്ടും ഉണ്ടാവും വൈ കമ്പൗണ്ടും ഉണ്ടാവും അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ എക്സ് കമ്പൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആവുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആവുമ്പോൾ എത്ര ടൈം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സ് കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടി സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഫോർ ടി സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആവുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഫോർ അതായത് ടി ടു സെക്കൻഡ്സ് ആവുമ്പോഴാണ് എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആവുന്നത് ഈ ടു സെക്കൻഡ്സിൽ ആവുമ്പോൾ വൈ കമ്പൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ വൈ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ആണ് ആ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ്സില് വൈ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടി ക്ക് പകരം ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ സോറി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ഇനി ആ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ്സ് സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്പീഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി എയ്റ്റി ഐ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ടി ജെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച ആ വെക്ടർ ആണ് അല്ലെ എയ്റ്റി ഐ ക്യാ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ടി ജെ ക്യാ അപ്പൊ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ്സിൽ എന്താവും ഇവിടെ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ടി ക്ക് വരും സോ സിക്സ്റ്റീൻ ഐ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ജെ ക്യാപ് എന്ന് വരും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് വി അത് എക്സ് കമ്പൗണ്ട് വൈ കമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെ വരും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഐ ഐ ക്യാപ് ആൻഡ് ജെ ക്യാപ് ആർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐ ക്യാപ് ആൻഡ് ജെ ക്യാപ് ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് റെസ്പെക്ടീവ്ലി എക്സ് ആക്സിസിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഐയും ജെ ക്യാപ്പിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ജെയുമാണ് വൈ വൈ ആക്സിസിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ജെയുമാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ
ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടറോളജി ബ്രെയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് അറിഞ്ഞാൽ അപ്രോച്ച് വളരെ ഈസി ആവും ഐ തിങ്ക് അത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് പ്ലസ് ടുവിലാണ് അത് പഠിക്കുക ബട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണെങ്കിലും അത് മാത്സ് ആണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ചെയ്യാം ഇവിടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഐ പ്ലസ് ജെ ആൻഡ് ഐ മൈനസ് ജെ ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഐ പ്ലസ് ജെയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ജസ്റ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ഐയുടെ കോയിഫിഷന് വൺ ആണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജയുടെ കോയിഫിഷന് വൺ വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ടു ഇതാണ് അതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇനി എന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് ചെയ്യുക വൈ കമ്പോണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് കമ്പോൺ സോ വൺ ബൈ വൺ അതായത് അപ്പൊ സോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ടാനിന് വൺ വരുന്ന ആ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് റിസൾട്ടന്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് മിക്സ് വിത്ത് എന്താണ് എക്സ് ആക്സ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അത് റിസൾട്ടൻറ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിസൾട്ടൻറ് വെക്ടർ ഓഫ് എന്താണ് ഐ ആൻഡ് ജെ ക്യാപ് മേക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇനി ഐ മൈനസ് ജെയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വെക്ടർ ഐ മൈനസ് സെക്ടർ ജെ സോ ഈ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗ്ലർലി റൂട്ട് ഓഫ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ജെ മൈനസ് വൺ സോ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് വരും ദർഫോർ അതും റൂട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ടാൻ തീറ്റ നോക്കാം ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ കമ്പോൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് കമ്പോൺ വൈ കമ്പോൺ മൈനസ് വൺ ആണ് എക്സ് കമ്പോൺ വൺ ആണ് സോ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും therefore theta tan inverse of minus 1 tan inverse minus 1 uh, tan minus 1 value theta ke minus 45 degree avumbana veruga so resultant vector of endana i um minus j um kodi minus 45 degree aanu x axis like undaaga allengil namukku parayam ivide x axis in clockwise direction il 45 um മറ്റേടത്ത് അല്ല ഫസ്റ്റ് കണ്ട ഐ പ്ലസ് ജയില് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് തീറ്റ പോകുന്നതെന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം അത് അവിടെ ഒരു വെക്ടർ തന്നിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ ഈ വെക്ടറിന്റെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഐ പ്ലസ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഐ മൈനസ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഉള്ള ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ജനറൽ എപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എയും ബിയും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെക്ടേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അത് വേണ്ടി പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ അപ്പം കിട്ടും കാര്യം ഇത് ഈ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അതിനെ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നു എങ്ങനെയാണെന്നാ എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ എലോങ് ബി എന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ വെക്ടർ എ എലോങ് വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുമ്പം അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ ബിയിലേക്കുള്
ഈ വെക്ടറിന്റെ കമ്പോണൻറ് എലോൺ ഐ പ്ലസ് ജി ആണ് ഫേസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എ മോഡ് എ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ വെക്ടറിലേക്കുള്ളതാണ് സോ എ ഡോട്ട് ഐ പ്ലസ് ജെ മിക്കവാരം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ പ്ലസ് ജെ കൊടുക്കുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് ജെ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് ജെ ഇനി ബൈ മോഡ്ലസ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് ജി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് ജെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് റൂട്ട് ടു എന്ന് അപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഐ ഇൻറ്റു ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും ആണ് പിന്നെ ജെയും അത് അതിൻ്റെ തന്നെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വണ്ണും അതല്ലാതെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൽ അതല്ലാതെ മറ്റേ കമ്പോണൻറ്റും ആയിട്ട് മറ്റേ ആക്സിസിലേക്കാണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അതേ കമ്പോണൻറ്റും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റേ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ കേസിൽ ടു ഐയും വൺ ജെയും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഡോട്ട് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും തൽക്കാലം വർക്ക് ഇൻ എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കുക അപ്പം ഐയും ജെയും കൂടെ ഉള്ള ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണണ്ട എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതേ കമ്പൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ടു ഐ ഡോട്ട് ഐ അതായത് എന്റെ റിസൾട്ട് വണ്ണു ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ കമ്പൗണ്ട് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ സോ ദറ്റ് ഇസ് ടു ഐ ഡോട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ജെ ഡോട്ട് ജെ വൺ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു അതിന് കമ്പൗണ്ട് നോക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പം ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കമ്പൗണ്ട് കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് എ എലോങ് ഐ പ്ലസ് ജെ സിമിലർലി കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് എ എലോങ് കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് എ എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഐ മൈനസ് ജെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ ഡോട്ട് ഐ മൈനസ് ജെ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഐ മൈനസ് ജെ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൂട്ട് ആണ് കണ്ടു സോ ഇവിടെ ടു ഐ ഇൻറ്റു ഐ ടു ത്രീ ഐ ത്രീ ജെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു സോ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ആണ് ഫോർ എനി ആർബിട്രി മോഷൻ ഇൻ സ്പേസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേഷൻസ് ആർ ട്രൂ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അസംഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ കോണ്ടസ്റ്റിലും ട്രൂ ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് ആർബിട്രി മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടെ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മോഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഒരു അസംഷൻസ് എടുക്കാതെ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അതായത് ദി ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് വെക്ടർ ആണ് കേട്ടോ വെക്ടർ വി ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് വെക്ടർ വി അറ്റ് ടി വൺ പ്ലസ് വെക്ടർ വി അറ്റ് ടി ടു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കോണ്ടസ്റ്റും ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഫോൾസ് ആണ് കാര്യം നമ്മളിത് ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോഴേ കണ്ടതാണ് ഇത് നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ
അത് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്നുള്ള ജനറൽ റിലേഷൻ തന്നെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഇത് ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ അത് എല്ലാ കോണ്ടസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി സി നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്ന അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് അല്ല അവിടെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ വി വെക്ടർ വി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ വി ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് വെക്ടർ എ ഓഫ് ടി എന്നാണ് വെക്ടർ എ ടി സോറി വെക്ടർ വെക്ടർ എ ടി ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും ഫോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത പ്രൊമോഷനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷന്റെ കേസ് കേസിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സിലറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കേസിലാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അല്ലാത്ത കേസിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ ആർ ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് വെക്ടർ ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇനീഷ്യൽ വെക്ടർ പ്ലസ് ഹാഫ് ആക്സിലറേഷൻ വെക്ടർ ഇൻ ടു ടി സ്ക്വയർ ഇതും ഫോൾസ് ആണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇത് നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ല എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ എല്ലാ കോണ്ടക്സ്റ്റിലും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ്റ്റി വെക്ടർ അറ്റ് ടൈം ടി ടു മൈനസ് ലോസ്റ്റി വെക്ടർ അറ്റ് ടൈം ടി വൺ ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇതെന്താ ജനറലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനറലി ജസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ദ ടൈം ഇൻട്രോൾ ടേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബിയും ഇയും മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ആണ് ഇൻ ദ ത്രീ ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബിലോ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ത്രീസൻസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണെന്ന് പറയാമെന്നാണ് എ സ്കീൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ എ പ്രോസസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സ്കീൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ എ പ്രോസസ് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ കൺസേർവ്ഡ് ആവണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധം ഇല്ല എപ്പോഴും സ്കീൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കൺസേർവ്ഡ് ആവണോ എന്നില്ല അങ്ങനത്തെ റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല അത് ഫോൾസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുള്ള ക്യാൻ ക്യാൻ നെവർ ചേക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഫോൾസ് ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒക്കെ എടുക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കെയിലർ കൊണ്ടുവരുന്നത് മൈനസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ വരുന്നില്ലേ സോ അതും തെറ്റാണ് മസ്റ്റ് ബി ഡയമെൻഷൻ ലെസ് മസ്റ്റ് ബി ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതും ഫോൾസ് ആണ് കാര്യം നമുക്കുള്ള എല്ലാത്തിനും ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഡെൻസിറ്റി വോളിയം മാസ് എല്ലാത്തിനും ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ഒന്നും അല്ല അല്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡസൻ വേരി ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ ഇൻ സ്പേസ് അതിനെങ്ങനെ വേരിയേഷൻ പാടില്ല എന്ന് അത് തെറ്റാണ് വേരിയേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പാർട്ട് ലെങ്ക് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എപ്പോഴും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും പോയിന്റ് ടു പോയിന്റിൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ലെങ്കിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ മാറി മാറി വരുമല്ലോ അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ ഹാസ് ദ സെയിം വാല്യൂ ഫോർ ഒബ്സേർവേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ആക്സസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺസിഡറിങ് എ സ്കെയിൽ ആർ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ഏത് ഡിഫറെന്റ് ഒറിജി ഓറിയന്റേഷനിൽ എടുത്താലും ഒബ്സേർവേഴ്സിന് സെയിം വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മാസ് വോളിയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഏത് ആക്സസ് നിന്ന് നോക്കിയാലും സെയിം ആയിട്ടല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ നീ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലെ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം പോണേ എൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇസ് ഫ്ലൈങ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അബവ
ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ഉള്ള അതിന്റെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നാ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലെ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ഓക്കെ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ലെവൽ ഇതാണ് അപ്പൊ എയർക്രാഫ്റ്റിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു അപ്പോ നമുക്ക് അവനിങ്ങനെ പറന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മുന്നിലായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കുമല്ലോ തേർട്ടി ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തേർട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിന് മുന്നേ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഡാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടൈം ഗ്യാപ്പ് അത് ഇത്രയും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് വരെ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് സ്പീഡിന്റെ വേണ്ടത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ടൈം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വേറൊരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നേരെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നേരെ വരുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ ആ രീതി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നേരെ വരുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിളും എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പം ഞാനിതിനെ എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡി യു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി പ്ലസ് സി ഡി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ജി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇനി ഞാൻ ഒന്നതേ കൂടെ വരയ്ക്കാം ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ബി സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി സിയും എന്താണ് ബിക്കോസ് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബിയസ്ലി ഇത് നമ്മൾ ബൈസെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഇതും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടൊരു എന്താണ് സൈഡും ഉണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും അത് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ജിയും ട്രയാങ്കിൾ ജി സി ഡിയും സിമിലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി സിയും സി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ബി സി പ്ലസ് സി ഡിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി സി പ്ലസ് ബി സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ബി സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ബി സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബി സി ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീ തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരിക സോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ബി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയുടെ ടാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ജി ഓക്കെ സി ജി ആണ് എത്ര തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറയും സോ ഓബിയസ്ലി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നയൻ ലെവൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു സെവൻ ടു എന്ന് കിട്ടും ദയർ ഫോർ ബി സിയും എന്താണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടു ബി സി ബൈ സി ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ദിസ് നയൻ ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വൺ എയ്റ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എല്ലാ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലംസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ താങ്ക് യു